ஆண்டி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி ராமர் பாலம் ராமர் வந்து அணிலுக்கு மூணு கோடு போட்டது இதெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது இதுக்கு பின்னாடி வேறு ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக ரகசியம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஆக்சுவலாக ராமர் பாலம் இருந்தது அது ரொம்ப சர்ச்சைக்கு உள்ளாச்சு இல்லையா ஸோ அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த ராமர் பாலம் இருக்கிறதுக்கான தடம் தெரியுது அதை தகர்க்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளவு தான் லாபம் வந்தாலும் அப்படின்னு நிறைய சர்ச்சைகள் இருந்தது அது இது வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் பண்ணுறது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு இதெல்லாம் உண்மைன்னு ஆயிடுச்சுன்னா கடவுள் இருந்தார்னு ஆகிடுமே அதுக்காகவே எதிர்க்கிறது பாருங்கள் இவ்வளோ இது எவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எதிர்க்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்குது இன்னமும் போயிட்டு தான் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் எப்படி இப்போ என்னென்னா அந்த அது ராமர் பாலம் ராமர் பாலம் இல்லை அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்டாலும் ராமாயணம் நடக்கலை அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய எவிடென்ஸ் கிடையாது ஆனால் அது உண்மையிலே ராமர் பாலம் தான் அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்டால் ராமாயணம் நடந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அப்போ கூட அந்த பாலத்தை ராமர் தான் கட்டினாரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ராமாயணத்தில் தமிழகத்திலிருந்து குறிப்பாக ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு பிரிட்ஜி அமைச்சு போனார் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதே பிரிட்ஜிக்கான தடமும் இப்போ கிடச்சிருக்கிறதுனால இது தான் அதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த பிரிட்ஜி கட்டுறதுக்கு வந்து நிறைய வானர சேனைகள் அதாவது குரங்குகள் அடுத்தது அணில் இந்த மாதிரி நிறைய ஜீவராசிகள் ராமருக்கு உதவி செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அணிலால் என்ன பண்ண முடியும் இல்லை இப்போ குரங்குகள் பலசாலி குரங்குகள் பெரிய பெரிய பாறையெல்லாம் வச்சு மிதக்கும் பாறைகளை வச்சு அந்த பிரிட்ஜ் அமைக்கிறாங்க அப்போ இந்த அணில் என்ன பண்ணுதா அணிலால் என்ன தூக்க முடியும் இல்லை குட்டி குட்டி கூழாங்கல் சின்ன சின்ன மண் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருது அப்போ ஒரு வானரம் வரும்பொழுது அந்த அணில மிதிக்க பார்க்குது அணில பார்த்த உடனே டக்குன்னு எட்டை இப்படி அவசரத்தில் நின்னவொடனே அது விழ பார்த்துச்சு விழ பார்த்த உடனே கோபமாக திட்டுது அணில அறிவு இருக்கா உனக்கு இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டு நான் ராமர் வந்து பிரிட்ஜி கட்டுறதுக்கு நான் உதவி பண்ணுறேன் அப்படின்னு உடனே எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்களாம் அப்போ ராமர்கிட்ட எவ்வளோ பலம் வாய்ந்த சக்தி இருக்குது சேனை இருக்குது அவங்களால் முடியாததா நீ வந்து பண்ண போகிற அப்படின்னு பயங்கரமாக சிரிச்சிருக்கிறாங்க உடனே அணில் சொல்லுது அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு ராமர்னா உயிர் என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அது பாட்டுக்கு போய் மறுபடியும் குழங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து வர்றதை பார்த்தோன்னே குரங்குங்களுக்கு கோபம் வந்துடுது ஒரு குரங்கு என்ன பண்ணுது பிடிச்சி தூக்கி கடாச்சது தூக்கி கடாசும் போது அது ராமர் கையில் வந்து விழுது ஸோ ராமர் பார்த்து சொல்கிறாரு அணில் உன்னுடைய அன்பு எனக்கு புரியுது அவங்களுக்கு தெரியல அதனால் மன்னிச்சிடு அப்படின்ட்டு குரங்குகள் கிட்டே சொல்கிறார் நீங்கள் எவ்வளோ பெரியவங்க எவ்வளோ சேவை செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கடவுள் பார்க்குறது கிடையாது உங்களுடைய மனசில் எவ்வளோ அன்பு இருக்குதுன்னு தான் இறைவன் பார்க்குறார் இந்த அணில் மனசில் அன்பு இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அதனால் எனக்கு பிரியமானதாக இருக்குது அப்படின்னு தன்னோட அணைச்சிக்கிட்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பாறையை எடுத்தாந்து வைக்கிறீங்க அணிலால் அது முடியாது ஆனாலும் அந்த பாறைகளுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப்பை அணில் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய குட்டி குட்டி கூழாங்கற்களும் மணலும் தான் ஃபில் பண்ணி அதன் மூலமாக தான் அந்த பிரிட்ஜு ஸ்ட்ராங் ஆகுது அதனால் அணிலுடைய சேவையை குறைத்து மதிப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே மற்ற வானர சேனைகள்லாம் வெக்கி தலை குனையிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த அணிலை வந்து அன்பாக அவர் தடவி கொடுக்குற அந்த தடவி கொடுக்கும்போது முதுகில் மூன்று கோடு பட்டுச்சு ஆக்சுவலாக வைணவர்கள் அப்படின்னாலே அந்த நாமம் போடுறதுல ஃபேமஸ் ஆக்சுவலாக நாமம் மட்டும் இல்லை எல்லாமே மூணு கோடு தானே பட்டை கூட மூணு கோடு தான் போடுவாங்க அப்போ கரெக்டாக அணில்களுக்கு குறிப்பாக இந்திய அணில்களுக்கு இந்த மூன்று கோடு இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் அப்படின்னா அந்த கதை இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நாஸ்திகர்கள் அதை நக்கல் அடிக்கிற விதமாக குறிப்பாக சீமான் நாஸ்திகன் நாஸ்திகத்தை மட்டுமே பரப்பிட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இதை வந்து பயங்கரமாக நக்கல் அடிச்சிருப்பார் ஏன்டா வெளியில் இருக்கிற ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற அணிலுக்கு எப்படிரா வந்துச்சு கோடு அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் போய் பார்த்தோன்னா நிஜமாலே வேறு எங்கேயும் எந்த அணிலுக்குமே வந்து 
இங்கே இருக்கிற மாதிரி கோடு இருக்காது ஆக்சுவலாக நிறையா அணில்களுக்கு கோடே இருக்காது இந்திய அணில்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆஸ்திரேலியாவிலும் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றார் ஸோ இன்னொன்று என்ன அந்த கோடுகளே வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் இந்தியாவை விட்டு வெளியில் அந்த கோடு காணப்படுது இப்போ இதை வைத்து சரி அப்படியே அணில் வந் அணிலுக்கு ராமர் கோடு கீச்சிருந்தாலும் அந்த அணிலுக்கு மட்டும் தானே இருக்கணும் ஏன் மற்ற அணில்களுக்கெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஏதோ இந்து மதத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு கிடையாது எல்லா மதத்திலுமே இப்படி தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு பைபிள் குரானில் பார்த்தீங்கன்னா சாத்தானாக ஒரு பாம்பு ரூபத்தில் தான் சாத்தான் வந்து அந்த ஆதாமியாவால் மனசை கெடுக்கிற மாதிரி பேசுவோம் அப்போ கடவுள் வந்து சபிக்கிறார் உன் பேச்சை கேட்டு தான் இந்த ஆணும் பெண்ணும் தவறாக நடந்துக்கிறாங்க பாவம் செய்கிறாங்க அந்த கனியை சாப்பிட்றாங்க அதனால் நீ வந்து வயித்தாலே நடந்து போகணும் அப்படின்னு கடவுள் சபிக்கிறதா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இன்றைய வரைக்கும் பாம்புகள் எல்லாம் வயித்தாலே ஊர்ந்து போகுது அப்படின்வாங்க அப்படியே சபிச்சுருந்தாலும் ஒரு பாம்பு தானே சபிச்சிருப்பார் எல்லா பாம்பையும் சபிப்பார் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி நிறைய அதே மாதிரி பெண்களுக்கு ஏவாவில் சபிக்கும் போது நீ பிரசவ வேதனையோடு பிரசவிப்பாய் இப்போ எல்லா பெண்களுக்கும் சபிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வரும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ராமர் பாலத்தை பற்றி நிறைய சகோதரர்கள் ரொம்ப நாளாகவே வீடியோ போட சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லா வீடியோக்கள்லேயும் வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் குரான் பைபிள் இது எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொய்யின்னு சொல்லலை நடக்கலை அது கதை கிடையாது நடக்க போகிற விஷயத்தை முன்கூட்டி கதை வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தி இருக்குன்றோம் நாஸ்திகர் சொல்கிறதுக்கும் நம்ம சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அவங்களும் நடக்கலன்றாங்க நம்மளும் நடக்கலன்றாங்க அவங்க கடவுள் இல்லை நிரூபிக்கிறதுக்காக நட நடக்கலன்றாங்க நாம் கடவுள் இருக்கிறார் நிரூபிக்க தேவையில் அவர் இருக்கிறார் இல்லையா ஸோ அதை கஷ்டப்பட்டுலாம் நிரூபிக்க தேவை அவர் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறார் ஸோ உங்களுக்கு போ அந்த நாஸ்திகத்தெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு வந்தால் அவரை பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஒருவேளை ராமாயணம் மகாபாரதம் குரான் பைபிள்லாம் நடந்திருந்தால் உண்மையிலே கடவுளுக்கு நிந்தனை ஏன்னா கடவுளே கொலை பண்ண சொன்னார் கொலையும் பண்ணார் இந்த மாதிரி தான் எல்லா மதத்திலையும் இருக்குது அது எப்படி கடவுளுக்கு இல்லை அதனால தானே இப்போ ராமர் இப்படி பண்ணார் ராமருடைய அப்பா அத்தனை பொண்டாட்டியை கல்யாணம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் என்ன கேவலமாக இல்லையா அதுதான் நடக்கலை நடந்திருந்தால் நீ இப்போ அந்த ராமர் பாலம் கட்டினது ராமாயணம் நடந்துச்சுன்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக பண்ணாங்கன்னா உண்மையிலே அது உண்மையிலே மகிமை சாரி நிந்தனை தான் ஏன்னா அதில் நடந்த சம்பவங்களில் நாஸ்திகர்கள் சுட்டி காட்டுற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிந்தனைக்குரியது தான் ஒரு விதத்தில் நாஸ்திகர்கள் இறைவனுக்கு உதவியாக தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இறைவனை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க எதிர்க்கிறாங்க அது அவங்களே அவங்கள அறியாமல் சொல்கிறாங்க நிறைய தடவை சீமானும் பார்த்துருக்குறேன் சுபவீர பாண்டியன் அவர்களும் பார்த்துருக்குறேன் என்ன சொல்கிறாங்க ஏன்டா கடவுளை பற்றி ஒரு கதை எழுதுங்க ஒரு கண்ணியமாக எழுதியிருக்க கூடாதா அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ கடவுள் இல்லைன்றதான் அவங்களுடைய இது பட் இருந்தாலும் அதையும் மீறி இந்த ஒரு விஷயமும் வந்துடுது கண்ணியம் இல்லாமல் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு அது உண்மையும் கூட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் பைபிள் குரான் எல்லாத்துலேயுமே அது உண்மை அப்படின்னு நீங்கள் நிரூபிக்கணும்னு முற்பட்டீங்கன்னா அதற்கான ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் துவாரகை தண்ணிக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னு மகாபாரதத்தில் போட்டிருக்கு ஸோ அதே மாதிரியே ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ராமர் பாலம் இருக்குது அப்படி அதே மாதிரி மற்ற மதங்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மோசை காலத்தில் வந்த அந்த பெட்டி வந்து இப்போ கிடச்சிருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆதாரங்கள் அதில் இருக்கிறது வருது அதே மாதிரி அதை பொய்யின்னு நிரூபிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதற்கான ஆதாரங்களும் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது தான் ஆச்சரியம் இது தான் கடவுளோட மகிமை இல்லை சாத்தானுடைய மகிமை ஏன்னா மதங்களை உருவாக்குறது கடவுள் கிடையாது கடவுளுக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது கடவுள் ஒன்றும் எந்த தூதரையும் அனுப்பலை கடவுளுக்கு என்ன பயம் பயமாக அவர் அவர் வராமல் மற்றவங்களை அனுப்புறதுக்கு ஸோ இது மனித வழி தான் மனிதர்கள் தான் மதத்தை படைக்கிறாங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவரை தவிர அத்தனை பேரும் மனிதர்கள் தான் இயேசுவாக இருக்கட்டும் நபியாக இருக்கட்டும் புத்தராக இருக்கட்டும் ராகவேந்திர சங்கராச்சாரியர் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் எல்லோரும் மனிதர்கள் தான் மனித வழி தப்பாக தான் இருக்கும் அதில் டவுட்டே கிடையாது ஸோ கடவுள் மட்டும்தான் சத்தியமானவர் காட் இஸ் ட்ரூத்துன்ற இல்லை அவர் இறுதியில் வந்து இந்த ரகசியத்தெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறார் ஸோ அதை கேட்கும்போது தான் நமக்கு புரியும் உண்மையில் என்ன நடந்தது அப்படின்ட்டு ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா அந்த ராமர் பாலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது
அதுதான் ஆச்சரியம் ஏதோ ஒரு காலத்தில் யாரோ ஒருத்தர் கட்டியிருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வெளிநாட்டிலே அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அது வந்து இயற்கையாலும் வரலை ஏன்னா நாஸ்திகர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அது ஒரு மணல் திட்டு இயற்கையாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னாங்க அது அப்படி கிடையாது அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் ஏன்னா அவங்க வந்து அதிகமான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நிரூபிக்கும் போது இவங்க எதுவும் சொல்ல முடியல இது மனிதர்கள் தான் கட்டியிருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு சில ஆண்டுகள்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி மனிதர்களும் கட்டி இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஆனால் அது இதோட ஒத்துப்போகும் அதுதான் ஆச்சரியம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இது உண்மையில் எதை குறிக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் பைபிளில் ச பைபிளில் இயேசு கிறிஸ்துவோடைய மகிமையாக சொல்லப்பட்டது ராமாயணத்தில் ராமருடைய மகிமையாக சொல்லப்பட்டது மகாபாரதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய மகிமையாக சொல்லப்பட்டது அத்தனையும் உண்மையில் கடவுளுடைய மகிமையை தவிர இவர்களின் மகிமை கிடையாது ஸோ கடவுளுடைய மகிமையை அவங்களுக்கு போட்டதுனால அவங்க கடவுளோ அப்படின்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணம் எடுத்துக்கலாம் ராமாயணத்தில் வந்து ராமர் மறைஞ்சிருந்து வில் எய்தார் அப்படின்னு வருது அந்த ராமாயணத்திலே வந்து வாலி வாலி கொல்லப்படுறோம் ராமரால் அப்போ அவன் வந்து திட்டுறான் இது நியாயமா இது தர்மமா அப்படின்ட்டு ஸோ அதிலே வருது நாஸ்திகர்கள் ரொம்ப அப்படியே கஷ்டப்பட்டு மூளை யோசிக்கலாம்னு தேவையில்ல அதில் சொன்னதே எடுத்து பாருங்க இப்படி அநியாயம் பண்ணிட்டான் அப்படின்றாங்க ஸோ அதில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது தான் அப்போ அது ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின் போது அங்கே தான் க்ளூ அப்போ இது யார் இந்த ராமன் யார் அப்படின்றது புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா செம காமெடி என்னென்னா ராமாயணம் நடக்கவே இல்லை ராவணன் ஒருத்தன் கிடையவே கிடையாது அவர் தமிழன் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு தெரியுமா அப்படி இப்படின்ட்டு கதை அது ஒரு வரலாறு வரலாறு தெரியாமல் பேசாதீங்கன்றாங்க ராமாயணம் எப்போ நடந்துச்சு யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்குமே தெரியாது புராண காலம் புராண காலம் புராண காலம்னா எப்போ அது யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் பல ஆயிரம் வருடம்னு சொன்னாலும் ஓகேன்னு தலையாட்டுவாங்க பல லட்சம் வருடம்னாலும் ஓகேன்னு தலையாட்டுவாங்க ஏன்னா யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அப்போ ராவணன் அப்படிங்கிறது ஒருத்தன் கிடையாது ராவணன் அப்படின்னா சூக்மமான விஷயம் ராமர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஆனால் ராமாயணத்தில் சொன்ன ராமர்னு யாரும் கிடையாது பட் ராமர்னு ஒருத்தர் இல்லை பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்க இந்த பூமியை ஆண்டாங்க ஸோ ஏன்னா ராமருன்றது பதவியுடைய பேர் எப்படி பல்லவன் முதலாம் பல்லவன் இரண்டாம் பல்லவனோ அது மாதிரி ராமருடைய வம்சம் பன்னெண்டு தலைமுறை ஆண்டுது ஸோ அதுதான் ராமருடைய ராமர் முதல் ராமர் முதலாம் ராமர் அடுத்தது அவங்களுக்கு பிறகு குழந்தை அடுத்த ராமர் இப்படி இருந்தது அதற்கும் முன்பு வாழ்ந்தவர்கள் தான் நாராயணன் அவங்களுடைய ராஜ்யம் இருந்தது அது எட்டு பேர் இருந்தாங்க எட்டு தலைமுறை ஆண்டது முதலாம் நாராயணன் இரண்டாம் நாள நாராயணன் அப்படி ஆனால் வேதங்களின் படி பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக ராமருக்கு அடுத்தது தான் கிருஷ்ணரே வந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதுவே தப்பு ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா மதமும் ஏற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அப்படியே சயின்ஸுக்கு ரிவர்ஸாக இருக்கும் சயின்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா மனிதன் ரொம்ப அப்படியே குரங்குலேருந்து வந்தான் இந்த காமெடியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விலங்குலேருந்து வந்த மனுஷன் எப்படி இருப்பான் விலங்கு மாதிரியே தானே இருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தான் வெறும் காமும் இதிலே மூழ்கி கடந்தான் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாகரீக வளர்ச்சி அடைஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லும் மதங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஆரம்பத்தில் மனிதன் நன்றாக இருந்தால் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் மனுஷன் மோசமாக இருந்தால் கடவுள் மோசமாக படித்தாருன்னு கடவுள் மேலே நிந்தனை ஆகிடும் கடவுள் அற்புதமாக படிக்கிறார் என் சாயலில் என் குமாரனை படித்தேன்னு வருது என்ன மாதிரியே உங்களை படித்தன்றார் ஆனால் போக போக தான் அவன் சாத்தானின் வழி கேட்டு வழி கேட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு இருக்குது இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு வேணால் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் முந்தைய தலைமுறையில் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கு முந்தைய தலைமுறையில் என்ன நடந்துச்சு வரலாறு புக்கை விடுங்க அவனுங்களே தப்பாக தான் எழுதுவானுங்க ஆனால் உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் தாத்தாவை கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாமே இல்லையா அந்த காலத்தில் மனிதர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு எவ்வளோ ஒழுக்கமாக வாழ்ந்தாங்க இப்போ எப்படி இருக்குது நாளுக்கு நாள் ஏன் உங்கள் நம்மளே எடுத்துக்கோங்க நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது உலகம் இல்லை ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் உலகம் எந்த அளவுக்கு கேவலமாக மாறுறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நல்லதுலேருந்து கெட்டதாக நம்ம மாறிட்டுருக்குறோமா கெட்டதுலேருந்து நல்லதாக மாறிட்டுருக்குறோமா நல்லவர்கள்லேருந்து கெட்டவர்களாக மாறிட்டுருக்கிறோம் உயர்ந்த நிலையிலேருந்து கீழான நிலை கொண்டவர்களாக தான் மாறிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதை எதுக்கு சொல்ல வரோம் அப்படின்னா எப்போவுமே இயற்கையாகவே நல்லவர்களுக்கு மகிமை இருக்கும் உயர்ந்தவர்களுக்கு மகிமை இருக்கும் அதை யாராலையும் மாற்ற முடியும் உயர்ந்தவர்களுக்கு தான் மகிமை இருக்கும் எப்போவுமே 
நாஸ்திகமே பேசினா கூட அந்த நாஸ்திகம் பேசுகிறவனே ஒரு உயர்ந்தவன் இருந்தால் தான் மரியாதை இருக்கும் ஸோ அதுவும் இருக்குது ஸோ அப்போ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுல அதிக மகிமை ராமருக்கா நாராயணனுக்கா ஊருக்கு ஊர் பெருமாள் கோயில் இருக்குதா ராமர் கோயில் இருக்கா ராமர் கோயில் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக இருக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ராமர் கோயிலை விட ஆஞ்சநேயர் கோயிலே அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பெருமாள் கோயில் தான் ஊருக்கு ஊர் இருக்கும் ஸோ அப்போ மகிமைக்குரியவர் உயர்ந்தவர் யார் நாராயணன் அப்போ ஆரம்பத்தில் தான் உயர்ந்தவர்கள் இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இறங்கிட்டு வராங்க அப்போ உயர்ந்த நாராயணன் முதல்ல தானே பிறந்திருப்பார் யோசிச்சு பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் யுகம் யுகம் வந்து நான்கு வேதங்களில் எல்லாமே தவறாக தான் எழுதியிருக்கும் பட் அதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மை இருக்கும் அந்த உண்மையை நம்ம கரெக்டாக எடுத்து சொல்கிறோம் நாமன்றதோட கடவுள் சொல்கிறார் அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த உலகம் மொத்தமே ஐந்தாயிரம் வருடம் தான் ஒரு கல்பம் கால சக்கரம்ன்றது ஆனால் வேதங்களில் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் தவறாக எழுதியிருக்கும் அதுலேயுமே வே யுகத்துடைய பேர் கரெக்டாக இருக்கும் சத்தியுகம் திரேதாயுகம் துவாபயுகம் கலியுகம் சத்தியுகத்தை கிருதாயுகம்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ இந்த சத்தியுகத்தில் தான் நாராயணன் வாழ்ந்தாங்க இவங்க வந்து துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்தார் அப்படின்றாங்க நாராயணனை பற்றி வரலாறே இருக்காது இந்த பூமியில் நாராயணன் வாழ்ந்த மாதிரியே இருக்காது கிருஷ்ணர் தான் வந்தாருன்னு வாங்க நாராயணனுடைய அவதாரம் அவர் ராமர் அவதாரம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது முதன் முதலாக இந்த பூமியில் தோன்றக்கூடிய தெய்வ குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அதனால தான் அவ்வளோ மகிமை அவருக்கு பிரளயத்தப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு ஆளிலே மேலே கால் விரல் கால் கட்ட விரலை சூப்பி கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா பிரளயம் உலகழிவு இல்லையா ஸோ உலகழிவு ஒரு பக்கம் நடந்துட்டுருக்கோம் ஒரு பக்கம் அவர் பிறக்கிறார் கிருஷ்ணர் வந்தாலே அது பேர் என்ன சொர்க்கம் ஸோ ஒரு பக்கம் சொர்க்கமாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் உலகழிவு நடந்துட்டுருக்கும் ஸோ திட்ட திட்ட அந்த காலகட்டத்தை ரொம்ப நெருங்கிட்டோம் நம்ம ஏன்னா உலகழிவுக்கான எல்லாமே கண்ணுக்கு தென்படுது ஒரு பக்கம் சொர்க்கமும் ஒரு இடத்துல நடந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா உலகழிவின் போது என்ன ஆகுன்னா எல்லாமே அதாவது இது வரைக்கும் உங்கள் கற்பனை கேட்டாதது நடக்கும் சுனாமிலாம் நடக்க போகிறதுல லட்சத்தில் ஒரு பங்கு கூட கிடையாது அப்போ எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ மோசமாக உலகழிவு நடக்கும் அப்படியே பூமியே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடும் துண்டு துண்டாக போயிடும் இயற்கை சீற்றங்கள் இன்னொரு பக்கம் உலகழிவுக்காக உலக போர் இது எல்லாம் அட்ட டைமில் ஒன்றா வரும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வெட்டுக்குத்து அதாவது இது எல்லாமே இந்தியாவில் தான் பயங்கரமாக நடக்க போகுது அதுக்கான ட்ரைலர் தான் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை வீட்டை விட்டு வெளில வந்தாலே கொரோனா வைரஸ் பரவுதுன்றாங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்க அப்போவுமே அமெரிக்காவில் அதிகமாக பரவிச்சு அந்த நேரத்தில் ஒருத்தன் இறந்ததுக்காக அந்த பற்று இன உணர்வு என்ன பண்ணிச்சு எல்லாம் வந்து போராடுறாங்க ஸோ கொரோனா பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ தன்னைத்தானே அழிச்சிக்கிறாங்க காரணம் இந்த பற்று நான் இந்த இனத்தை சார்ந்தவன் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் இந்த இடத்தை சார்ந்தவன் இந்த மொழியை சார்ந்தவன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கான வேலையெல்லாம் இந்தியாவில் நிறைய நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ அது ஒரு டைம் வெடிக்கும் கடைசியில் ஏன்னா இதே பாரத பூமி தான் சொர்க்கமாக இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து பாரத பூமி மட்டும்தான் கடல் மட்டத்துக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் அதில் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல யோக பலத்தில் பிறப்பவர் கிருஷ்ண யோக பலம் அப்படின்னா காமம் இல்லாமல் பிறப்பது ஆனால் தாயின் கர்ப்பத்தில் தான் பிறப்பாங்க ஆனால் காமத்தின் மூலமாக பிறக்க மாட்டாங்க கரெக்டாக சொன்னால் இந்த கிருஷ்ணருடைய மகிமை தான் அங்கே கிறிஸ்துவுக்கு வச்சுட்டாங்க இயேசு கிறிஸ்து அப்படி பிறந்தார் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு தப்பு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கன்னி வயிற்றில் பிறந்தார்ன்ட்டாங்க ஸோ கன்னி வயிற்றில் சொர்க்கத்திலே பிறக்க மாட்டாங்க அதாவது கல்யாணம் ஆகாத ஒரு பொண்ணு வயிற்றில் பிறக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு தான் பிறப்பாங்க சரி சொர்க்கத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முதன் முதலாக பிறந்த தெய்வ குழந்தை அதற்கப்புறம் பிறகு அத்தனை பேரும் தெய்வ குழந்தை தான் சொர்க்கம் இருக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா சொர்க்கமே தெய்வங்கள் வாழக்கூடிய இடம் தெய்வம்னா வேறு யாரும் இல்லை நாமளே தான் ஆரம்பத்தில் அப்படி இருந்தோம் அப்படி தான் இறைவன் நம்மளை உருவாக்குனார் தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவராக இருந்தோம் காமம்னா என்னென்னு தெரியாது கோபம்னா என்னென்னு தெரியாது பற்று பேராசை ஆகுங்கிறனா என்னென்னு தெரியாது அப்படியே குழந்தை மாதிரி பரிசுத்தமாக இருந்தோம் அதை தான் பைபிளில் இயேசு கிறிஸ்து குழந்தை மாதிரி பரிசுத்தமாக இல்லை என்றால் நீங்கள் சொர்க்க சொர்க்கத்திற்கு நுழைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படி இருந்தவங்கள தான் எனக்கு கோயில் கட்டி கும்பிட்றாங்க இயேசுவை கடவுள்னே புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பாக புரிஞ்சுட்டு கும்பிட்றாங்க அது காரணம் என்னென்னா அவர் பரிசுத்தமாக பிறந்தார் அப்படின்னு நம்பிட்டு ஆனால் அவர் அப்படி பிறக்கலை இருந்தாலும் அப்படி நம்பிட்டு இதில் வந்து இந்து மதத
அந்த பரிசுத்தமாக பிறந்தார் அப்படின்றதுக்காக அவரை சாமியாக ஏற்றுக்கலான்னா சொர்க்கத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் அப்படி தான் பிறந்தாங்க முப்பத்தி மூணு கோடி பேரும் அப்படி தான் பிறந்தாங்க அப்போ இத்தனை பேரை கடவுள்னு கும்பிட்றதுல என்ன தப்பு ஆனால் தப்பு தான் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவரை கடவுள் நினைக்கும் போது இவரை கடவுள் நினச்சா தப்பு இல்லை அவ்வளோதான் ஆனாலும் தப்பு தான் ஏன்னா இவங்க தேவதைகள் கடவுள் கிடையாது கலியுகத்தில் இருந்த சாதாரண மனிதன் நாம் தான் அடுத்த யுகத்தில் அப்படி மாறுறோம் காரணம் இந்த கடைசின்னு ஒரு வருடத்தில் இறைவன் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நம்மளை அப்படி மாத்துறார் நம்மளை தெய்வமாக மாத்திர கடவுள் சிவபெருமான் அவரை தான் அல்லா பரமப்பிதான்றாங்க அவர் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறதே கிடையாது அவர் கடைசின்னு ஒரு வருடம் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து இந்த ரகசியத்தை சொல்கிறார் அதனால தான் சிதம்பர ரகசியம் சிவ ரகசியம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் என்ன சொல்லணும் இந்த பூமி சொர்க்கமாக படித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருடம் காமம் கோபம் பற்றி பேரசாங்கர்னா என்னென்னே உங்கள் யாருக்கும் தெரியாது அதனால் பயங்கர ஆனந்தமாக இருந்தீங்க ஏன்னா நம்ம ஆனந்தத்தை அமைதியை குறிக்கக்கூடிய விஷம் தான் இந்த ஐந்து விகாரம் அதிலும் காமம் இருக்க பாருங்கள் மிகப்பெரிய விஷம் ஸோ அதனால தான் காமம் மகா சத்ருன்னு சொல்கிறதும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பொண்ணு நீ இச்சையா பார்த்தாலே நீ பண்ணுறதுக்கு பேர் விபச்சாரம்னு சொன்னதும் அவர் சொன்ன அந்த பொண்ணு பொண்டாட்டியை தான் சொன்னார் பொண்டாட்டியை உன் மனைவி நீ அப்படி பார்க்குறதா சொன்னார் ஏன்னா காமம் அப்போ தான் வருது இந்த பூமிக்கு அதுக்கு முன்னாடி காமம்னா என்னென்னே தெரியாது சரி சொர்க்கமாக இருக்கும் பொழுது ஏன் அவங்களுக்கு காமம் கோபம் இதெல்லாம் வரல அப்படின்னா அவங்க யாரும் தங்களை உடல்னே நினைக்க மாட்டாங்க இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய ஆத்மான்ற உணர்வில் இருப்பாங்க ஆத்மானா உயிர் அது புருவமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்கிறனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது தன்னை ஆத்மான்னு உணர்ந்து ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும் ஆத்மான்ற உணர்வு அப்படின்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரோபோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரோபோ வந்து நம்ம சொல்கிறத கேட்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்குது பார்த்திங்களா சிபிஓ வந்து அது தலை ஃபுல்லாக வைப்பாங்க தலையில் வைப்பாங்க நெஞ்சில் வைப்பாங்க எங்கேனாலும் வைக்கலாம் ஆனால் சப்போஸ் அந்த சிபிஓ வந்து ரொம்ப சின்னதாக ஆக்கி அந்த ரோபோவோடைய நெத்தியில் வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது என்ன பண்ணாலும் உங்களுடைய கவனம் அது நெத்தியிலே இருக்கும் ஏன் ஏன்னா அதை பண்ணுறது எல்லாம் நெத்தியிலேருந்து தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் ஓடும் உள்ளே அங்கே ப்ராசஸ் ஆகுது இந்த கேள்வி வச்சு என்ன பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுது உண்மையில் இதே தான் நடக்குது நமக்கு இங்கே இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம நினச்ச மாதிரி அழகாக கை விரலை கண்ணா பின்னான்னு மடக்கிறது இதெல்லாம் வைக்கும் போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுவே நாம் நினச்சிக்கிறோம் கிடையாது இது ஜட பொருள் ரோபோ உள்ளே இயக்கிட்டு இருக்கிறார் இங்கே இயக்கிட்டு இருக்கிறார் இவருடைய எண்ணம் தான் இதை பாருன்னு சொல்லுது இங்கே சொல்லுது யாரோ வராமல் இருப்பார் பாரு ஏதோ ஒரு இனிமையான குரல் கேட்குது கேளு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறவர் அவர் தான் அவன் இதே இருந்து பண்ணிட்டுருக்கார் அதை தான் ஆத்மா அதுதான் உயிர் அது இங்கே இருக்குது அப்படின்ற உணர்வு சொர்க்கத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் இருக்கும் ஸோ நான் நுட்பமான நட்சத்திரம் கண்ணுக்கு தெரிகிற நட்சத்திரம் இல்லை நுட்பமான நட்சத்திரம் ஆத்மா நட்சத்திரம் மாறி நட்சத்திரம் கிடையாது ஸோ அப்படி தான் நான் இருக்கிறேன்ற உணர்வு இருக்கும் ஸோ அது தான் கண் வழியாக பார்க்குது அது போயிடுச்சுன்னா கண் பார்க்காது இல்லையா அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் வாயால் பேசுவோம் எல்லாமே அப்போ இந்த காரியத்தை செய்கிறது ஆத்மா இல்லை செய்ய வைக்கிறது உடல் கொண்டு செய்ய வைக்கிது கையை போய் இந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்னு செய்ய வைக்கிறது ஆத்மா அப்படிங்கிற அடிப்படை ஞானம் அங்கே இருக்கும் அதை தான் நிறைய மதங்களில் நீ யார் நான் யார் நான் யார் நான் யார் நான் யார்னு கேட்டால் மட்டும் வந்துடுமா வராது ஸோ இதை கடவுள் சொல்லும் போது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்மா அது தான் ஃபுல்லாக பண்ணுது உடல் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால உடலில் கவர்ச்சி வராது எவ்வளோ அழகான ரோபோவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரோபோ கிட்ட மயங்காது இல்லை ஏன்னா உள்ள ப்ராசஸிங் யூனிட் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறது பண்ணுது அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அப்போ எல்லாரும் ஒரு ஆத்மா ஒரு சின்ன புள்ளின்னு போது அவங்கள பார்க்கும்போது காமம் வர்றது காமம் வர்றதுனால கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் வராது இந்த ஐந்து விகாரம் தான் பாவம் அந்த பாவமே இருக்காது சொர்க்கத்தில் ஆனால் தான் பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே முக்கியமான விஷயம் நான் ஆத்மான்ற அந்த உணர்வு இருக்கும்போதே பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் அது தானாகவே அது ஆனந்த சொரூபமானவன் அதுதான் சச்சித் ஆனந்த சொரூபம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அப்படி தான் இருப்போம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும்னா முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்தில் ஆத்மாவுடைய சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் குறையும் போது தான் மறதி வரும் முதல் மறதி என்ன தெரியுமா நான்
நம்மள மாதிரி தான் யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் சின்ன வயசில் வந்து பயங்கர ஆனந்தமாக இருப்பீங்க எதை பார்த்தாலும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த ஆனந்தத்தை மீண்டும் அடையணுன்ற முயற்சியில் தான் எங்கெங்கோ போகிறோம் பிக்னிக்னு இந்த ஊர் போகிறோம் அந்த ஊர் போகிறோம் வெளிநாடு போகிறோம் இமயமலை போகிறோம் எங்கெங்கேயோ போகிறோம் ஆனால் ஆனந்தம் உள்ளே இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேகம்ன்ற உணர்வுக்கு வர வர இழக்கிறோம் அது நமக்கு தெரியல மீண்டும் போகக்கூடிய வழி தெரியல அதனால் வெளியில் தேடுறோம் தேடி அனைத்தையும் இழக்கிறோம் அலையிறோம் நோயெல்லாம் வர வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் மிச்சம் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது நரகத்தில் வந்தோடனே ஆத்மான்றதை மறந்துடும் மறந்துட்டாலே உடல் தானே மீதி இருக்குது அப்போ உடல் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ புலன் இன்பத்துக்கு அடிமையாகிறோம் வெளியில் உள் வெளியில் பார்க்கக்கூடிய பொருள் மூலமாக நபர் மூலமாக காமத்தின் மூலமாக நாம் ஆனந்தத்தை அடைய முயற்சி செய்கிறோம் ஆனால் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரியே இழுக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் போய் மாட்டினீங்கன்னா எலி பொறியில் மாட்டின எலியுடைய நிலமை தான் ஸோ அப்போ தான் துக்கம் வரும் துக்கம் மொத முதல்ல வரும்போது தான் மனிதனுக்கு கடவுளை பற்றிய ஞாபகமே வருது ஏன்னா ஆனந்தத்தை கொடுத்தது கடவுள்ன்றது தானாகவே இருக்கும் ஆனால் கடவுளை பற்றி ஃபுல் நினைவு இருக்காது ஸோ அப்போ தான் மதங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் உருவாகுது கோயில் மசூதி சர்ச் ஆனால் மனுஷனுடைய துக்கம் குறையில அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் ஸ்பீடாக அதிகமாகுது அப்போ தான் துக்கத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது தான் இறைவன் வரார் கடைசி நூறு வருஷம் வந்து இந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் நீ ஆத்மான்றதை மறந்தது தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு இப்போ குழந்தைங்க வந்து பரிசுத்தமாக பிறக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பரிசுத்தம் கிடையாது பட் ஓரளவுக்கு பரிசுத்தமாக பிறக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆத்மான்ற உணர்வில் பிறக்காட்டினாலும் உடல்ன்ற உணர்வு இருக்காது பிறக்கும்போது அதனால தான் பாருங்கள் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் அது எங்கே வேணாலும் போவோம் ஆனால் சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக இருக்கும் அந்த உடல் உணர்வு வர வர தான் அந்த துக்கம் வரும் அந்த ஆனந்தத்தின் அளவு குறையும் ஸோ இந்த ரகசியத்தை இறைவன் வெளிப்படுத்தி முதல்ல நீ உடல் கிடையாது உடலை மற நீ உண்மையிலே யாரோ அந்த அழிவற்ற ஆத்மா தான் நான் உணரு அப்படின்னு இறைவன் சொல்கிறார் ஆனால் அது அந்த அந்த சக்தி கூட இப்போ இல்லை என்ன பண்ணுறது ஸோ அப்போ அந்த சக்தி அடையணும்னா இந்த சக்தியில் நிரம்பி இருப்பவர் சிவபெருமான் மட்டுமே ஏன்னா அவர் தான் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் வரலை பிறந்திருந்தால் அவரும் நாஸ்தி ஆகிருப்பார் பிறக்கிறதே கிடையாது இந்த ரகசியத்தை சொல்லணுன்றதுக்காக ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து இந்த சொல்கிறார் அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் ஸோ அப்போ அந்த சிவபெருமானை நினைக்க நினைக்க உங்களுக்கு சக்தி வரும் அந்த சிவன் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் இந்த இடத்த பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம்னு சொல்லுவோம் உண்மையில் நாமளும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்து தான் வரும் ஸோ அப்போ இங்கே இறைவன் இறைவனும் ஒரு ஆத்மா அதனால தான் பரமாத்மான்றோம் செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி அவரை நினைக்கணும் அப்பான்னு அன்பாக நினைக்கணும் அன்பு வந்து ஒருத்தரை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிந்தால் அவரோடு பழகினால் தான் நமக்கு அவருடைய அன்பை உணர முடியும் அப்படி பழகிறதுக்காக தான் கடவுள் வர்றாரு இறுதியில் வர்றது கடவுள் அந்த கடவுள் யாருன்னு தெரியாதனால அந்தந்த மதத்தில் யார் யாரை கடவுள் நினச்சாங்களோ அவங்க கல்கி பகவான் வருவார் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகை வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒரு தடவை தான் சான்ஸ் திரும்பலாம் வரமாட்டாங்க ஆனால் எப்பவும் இருப்பாங்க வெவ்வேறு ரூபத்தில் அவங்களே மறந்துடுவாங்க கிருஷ்ணர் அடுத்த பிறவியில் வரும்போது நான் தான் முன் ஜென்மத்தில் கிருஷ்ணராக இருந்தன்றதும் மறந்து போயிடும் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் அடுத்த பிறவியில் நான் தான் இயேசுவாக இருந்தன்றதே மறந்துடும் ஸோ மறுபடியெல்லாம் வரமாட்டாங்க ஸோ கடைசியில் வர்றது இறைவன் தான் அப்போ கிருஷ்ணரால் முடியாத ஒரு விஷயத்தை கடைசியில் வரவர் பண்ணுவார்ன்றதுக்காக தான் கட்சியில் வருவார்ன்றாங்க அது அது தான் கிருஷ்ணரால் முடிஞ்சிருந்தால் தான் அப்போவே பண்ணியிருக்க முடியுமே இன்னொரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மகாபாரதம் ராமாயணம் நடக்கலை ஏன்னா மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் கொலை பண்ணார் அவர் எதுக்காக கொலை பண்ணார்ன்றதை விட்டுருங்க கொலை பண்ணார்ன்றதே தப்பு தானே ஸோ அப்படியெல்லாம் அங்கே நடக்கவே நடக்காது அது மாதிரி கொலை நடக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படி எதுவுமே நடக்காது பயங்கர அன்பான இடம் அது எந்த அளவுக்கு அன்பாக இருப்பாங்க தெரியுமா சிங்கமும் பசுவும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நீரோடையில் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் அப்படின்னா என்ன தான் சிங்கத்துக்கு கூட இன்னொரு விலங்கு சாப்பிடணும்னு தோணாது ஆனால் இன்றைக்கி மனிதன் மனுஷனை தவிர எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றான் கூடிய விரைவில் உணவுக்கு தட்டுப்பாடு வந்து மனிதனையும் சாப்பிடுவான் அதற்கு தான் இப்போ தயார்படுத்திகிட்டு இருக்குது சாத்தான் சாத்தான்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகார மானிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் அவனைத்தான் சாத்தான் மாயா ராவணன் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறது அவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறானே தவிர வெளியில் கிடையாது இந்த நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் இது தான் ராவணன் இது போய் தமிழன் தமிழன் சொல்லின்னு இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறது ஸோ கலியுகத்தில் மனிதனுடைய புத்
புத்தி வேலை செய்யாத அப்போ என்ன ஆகணும் தப்பெல்லாம் ரைட்டு மாதிரி தெரியும் ரைட்டெல்லாம் தப்பு மாதிரி தெரியும் அதுதான் பிரச்சனை உலகம் ஃபுல்லாக நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் இது தான் நடந்தே தீரணும் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா இறைவனே வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாலும் எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க கோழியில் ஒருத்தர் தான் ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா சொர்க்கத்தில் கம்மியான பேர் தான் வருவாங்க அது அதிர்ஷ்டம் தான் சொல்ல முடியும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ஞானத்தை கொடுக்க தான் முடியும் கடவுளோட நாம் புத்திசாலி நினச்சிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீதையுடைய சாரமே என்னது கண்ணா உலகம் எப்பவும் நல்லா தான் நடக்குது இப்போவும் நல்லா தான் நடக்குது இனியும் நல்லா தான் நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் நீ அமைதியாக இரு என் நினைவில் இருன்னு அர்த்தம் உடனே ஒரு பிரதர் நாஸ்திக பிரதர் கவுண்ட் போடுறார் அது அப்படிலாம் கடவுள் சொல்ல வாய்ப்பு கிடையாது அது எப்படி யாரையுமே கண்டுக்காதீங்கன்னு கடவுள் சொல்லுவாரா ஏன்னா மனிதர்களுடைய பிரெயின் அப்படி பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுச்சு இந்த சாத்தான் ப ஸ்கூல் படிப்பில் இருந்து பண்ணிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா தீவிரவாதியாகி நான் அநியாயத்தை எதிர்க்க போகிறேன்ட்டு உங்களை நம்பி இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அழிச்சிட்டு தான் விடுவீங்க ஸோ அது தான் நடக்கும் கம்மனை விட்டால் என்ன ஆகும் அவன் கர்மம் முன் ஜென்மத்தில் என்னென்ன பாவம் செஞ்சனோ அதற்கேற்ப தண்டனை வரும் அதற்கப்புறம் முடிஞ்சிடும் அவன் இறந்தே போனாலும் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்பான் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எதிர்க்கிறோம் வாங்க நம்ம தான் நம்மளை எதிர்த்துக்கணும் கடவுள் ஒன்றும் மேலேருந்து வரமாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மன் இருக்கிறவங்களாம் உசு பேத்தி தூண்டி விட்டு ஒரு போராட்டம் போகிறோம் போராட்டம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்தந்த நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் கண்டிப்பாக அவங்க எவ்வளோ தான் சாதுவாக இருந்தாலும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவங்களும் தீவிரவாதியாக மாறிடுவாங்க ஸோ ஆட்சியாளர்கள் மாறினா என்ன ஆகும் போராடினவங்கள ஒரு கொஞ்சம் பேராவது இறப்பாங்க ஸோ அப்படி தண்டனையை கொடுத்து பல குடும்பத்தை அனாதை ஆக்குறதுக்காக சாத்தான் போடுற திட்டம் இது ஸோ இது தெரியாமல் மனிதர்கள் சாத்தானின் வழிபடி நடக்கிறாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நாஸ்திகம் இல்லை கடவுளை விட்டு புத்தி வெளியில் வர ஏற்கனவே காமத்தில் வந்து புத்தி வேலை செய்யாது இதில் கடவுளையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சுத்தமாக முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நாஸ்திகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி நூறு வருடம் தான் உலகம் ஃபுல்லாக வருது அது காரணம் என்னென்னா உலகம் சீக்கிரமாக அழியணும் அழிஞ்சா தானே சொர்க்கம் வரும் அதிலும் நன்மை இருக்குது ஒன்று நீ திருந்தி சொர்க்கத்துக்கு வா அல்லது இன்னும் நிறைய பாவம் செஞ்சு உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு ரெடியாகும் ரெண்டுமே யாருக்கு சாதகமாக முடியும்னா இறைவனை பிடித்து இறைவனின் வழிபடி நடப்பவர்களுக்கு தான் சாதகமாக ஆகும் ஏன்னா அவங்க தானே சொர்க்கத்துக்கு வரப்போகிறாங்க உலகம் அழிந்தால் தானே சொர்க்கம் வரும் ஸோ அதனால் இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே கொஞ்சமாவது சக்தி இருக்கணும் அதுக்கு இந்த மாமிசம் சாப்பிட்றதெல்லாம் நிறுத்திட்டு பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடித்தால் தான் இது இது இதோடைய உண்மையை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லைனா எத்தனை வீடியோ பார்த்தாலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி சில சகோதரர்கள் வந்து அது மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட் போடும்போது இதில் வேறு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து என்கிட்ட பேசு அப்படின்றாங்க இவ்வளோ விழாவரியாக மணிக்கணக்காக வீடியோவில் பேசியே புரியாதது ஃபோன் பேசி புரியுமா நம்ம நேரம் தான் வீணாகும் ஸோ அப்படியே ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இதை புரிஞ்சிக்கூடிய சக்தி இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியும் அதை தான் ஏற்கனவே வீடியோவில் சொல்லியாச்சு ஸோ அதனால் நாம் நினைக்கிறதெல்லாம் தப்புன்ற அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் ஒரு செகண்ட் வரும் எப்போ நீங்கள் தூய்மையாக இருந்தீங்கன்னா இறைவனை நினைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாலே அது வரும் அது வந்த பிறகு தான் இந்த ஞானமே உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கீழே இருக்கிறோமோ ஏழையாக தாழ்த்தப்பட்டவரா கருப்பரினமா ஊனமா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறோம் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு பாவம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாவம் பண்ணாலே கண்டிப்பாக புத்தியும் வேலை செய்யாது புத்தி வேலை செய்யாட்டினாலே தப்பான விஷயந்தான் சரின்னு தோணும் இப்படி தான் உலகத்தில் நிறைய பேர் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் மாற்ற முடியுமா இதெல்லாம் நடக்கிற வேலையா விடுங்க அவங்களெல்லாம் விடுங்க எதுக்கு வீணா அரசியல் வீடியோலாம் போடுறீங்க அவங்க என்ன மாற வாப்பறாங்க அப்படின்றாங்க ஆனால் அங்கேயும் இருப்பாங்க நம்ம சகோதரர்கள் இருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் வந்தவங்க இருப்பாங்க ஆனால் கீழானவர்களை தான் இருப்பாங்க ஆனால் டக்குன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா அவங்க பாவம் செஞ்சதுனால அங்கே பிறந்துருவாங்க பட் இந்த இது ஞானம் கேட்டேன்னா இதான் கரெக்டுன்னு வந்துடுவாங்க ஆனால் கோடியில் ஒருத்தர் தான் அப்படி மாறுவாங்க அந்த கோடியில் ஒருத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி வீடியோ போடுறோம் ஒரு சில அரசியலில் வச்சு இதை வச்சு உள்ள அரசியல் பேச மாட்டோம் ஆன்மீகம் தான் பேசியிருப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீகம்னு கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க அரசியல் காமம் இந்த மாதிரி தலைப்பு வச்சா தான் வருவாங்க ஸோ அப்படி வந்து ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் அந்த வீடியோக்கள் போடப்படுது ஆனால் எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் உள்ள ஆன்மீகம் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்தது கடவுளை விட்டு வெளியே போனதுனால தான் நம்ம தவறான வழிக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருப்
இது அவங்களுக்கு தேவை ஏன் தெரியுமா உலகம் அழியும்போது எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போகணும் அப்படின்னா தூய்மையானால் தான் போக முடியும் பரந்தமத்துக்கு எல்லா ஆத்மாவும் போய் தான் ஆகணும் அப்போ தூய்மை ஆகணும் அதே நேரத்தில் போக வேண்டிய இடத்த ஒரு வினாடியாவது நினைக்கணும் ஏன்னா ஆத்மா எங்கே நினைக்குதோ அங்கே தான் போகும் இந்த கலியுகத்து விஷயத்தையே நினைக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் இங்கே பிறந்து துக்கத்தை அனுபவிக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற விஷயம் துக்கத்தை கொடுக்குதுன்னு உணர வைப்பார் கடவுள் அந்த அளவுக்கு மோசமாக மாறும் உலகம் எங்கே பார்த்தாலும் கொலை கொல்ல கற்பழிப்பு அவங்கவுங்க செய்த பாவத்துக்கு தான் வரும் ஸோ அந்த நேரம் தான் அவங்க துடிப்பாங்க துடிச்சு இறைவனை பிடிக்கணும்னு நினைக்கும்போது இறைவனை நினைக்கணும் இல்லையா ஸோ அவர் எப்படி இருப்பார்ன்னு கரெக்டாக தெரியணும் இல்லை ஸோ இந்த ஃபுல் ஞானம் அவங்களுக்கு புரியாட்டினாலும் இறைவனை நினைத்தால் தான் ஆத்மா உயிர் பிரியும் இறைவன் கிட்ட போகணும்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லாட்டினா பேயாவாவது இங்கே தான் அலைவாங்க ஸோ அப்போ நான் ஆத்மா புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கேன் நான் இங்கே பிறவை எடுக்க விரும்பலை எனக்கு இங்கே இருக்கிற எதுவுமே வேண்டாம் இறைவா உங்ககிட்ட வந்தால் போதும் அப்படின்னு நான் ஒரு கதறி ஒரு வினாடி நினச்சாலாவது மேலே போக முடியும் எல்லாரும் போய் தான் ஆகணும் எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக நினைக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக போயிடுவாங்க இல்லாட்டினா உலகம் இன்னும் மோசமாக பைபிளில் லோத்தோடைய கதை இருக்குமே அந்த ஊர் ஃபுல்லாக ஓரி நச்சரிக்கையாக இருக்கும் ஏன்னா அப்படி தான் கடைசியில் பிரிப்பார் பெண்கள் எல்லாம் ஒரு இடம் ஆண்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு குட்டித்தீவு அப்படி பிரிவாங்க அப்போ காமத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறவங்க துணைக்கு ஆண் இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல பெண் இப்போ இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க லெஸ்மின்லாம் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் இயற்கை ஹோமோசெக்ஸ்லாம் தப்பு இல்லை ஸோ அந்த எண்ணம் வேறு வந்துடுச்சா அப்போ அப்படி போவாங்க ஸோ அப்போ அது ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் குழந்தையும் விட்டு வைக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தண்டனை அனுபவிக்கும் பொழுது தான் துடிச்சு இந்த உலகமே வேண்டாம் அப்படின்னு கடைசியில் நினைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கருமத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு வரணுமா அல்லது அதுக்கு முன்னாடியே வரணுமான்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஆனாலும் எல்லாரும் இதை கேட்க மாட்டாங்க இது ஆக்சுவலாக பைபிளே இருக்கும் பைபிளில் கடவுள் சொல்லுவார் இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க நான் நாஸ்திகனாக இருந்து அதை கேட்கும்போது இன்னும் லூஸ் ஆட்டம் கடவுள் தெரிஞ்சே எப்படி பண்ணுறாரு தெரிஞ்சே எப்படி பண்ணுறாரு அதே மாதிரி தான் ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷம் நாடகம் தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறார் ஏன்னா சொர்க்கத்தில் தேவதையாக இருந்தவர்கள் தான் இந்த ஞானத்தை கேட்டு மீண்டும் தேவதையாக வருவாங்க ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்துடைய சிறப்பு அம்சம்னா இதில் என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஆனால் எல்லோருக்கும் இந்த செய்தியை ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் காமம் கோபம் இதிலே மூழ்கி இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு இறைவனோட ஞானத்தை கொடுக்கறது சாதாரண விஷயமா இமயமலையே நோத்தினாலும் நோத்தலாம் இந்த இது நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இமாலய சாதனை இதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தான் ஆனால் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துடும் இது கடல் மேலே பிரிட்ஜ் கட்டுற மாதிரி கடல் மேலே பிரிட்ஜ் கட்டுற சாதாரண விஷயமா ஸோ அந்த மாதிரி அது தான் இங்கே ராமர் பாலன்றது ஸோ இங்கே என்னென்னா நாம் தான் ராவணனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் எல்லாருக்குள்ளேயும் ராவணன் இருக்கிறான் ராவணன் நமக்குள்ளே இருந்தே நம்மளை சிறைப்படுத்தி இருக்கிறான் ஸோ அந்த சிறையிலிருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்போ ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் சீதை அந்த சீதையை இலங்கையிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக தான் ராமர் பாலம் கட்டுறாங்க அந்த ராமர் பாலம் ஸ்தூல பாலம் இல்லை சூக்ம பாலம் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இந்த கடைசின்னு ஒரு வருடம் சங்கமயுகம் கலியுகம் எல்லாருக்கும் கலியுகம் தான் இந்த ஞானம் புரியாது உங்களுக்கு கலியுகம் துக்கம் நிறைந்த உலகம் இப்போ நம்ம எதை பற்றியும் காலப்படாமல் இறைவனை மட்டும் நினைக்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு இந்த செய்தியை கொடுக்குறோம் இது மட்டும் தான் தப்பிக்கிற வழின்ட்டு ஸோ நம்ம தனியாக இருக்கிறோம் தனி ஒரு யுகம் புத்தியினால் அப்போ எதுக்காக இருக்கிறோம் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்காக இப்போ நரகம் டு சொர்க்கம் தான் இந்த பிரிட்ஜ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாரதம் தான் சொர்க்கமாக இருந்துச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா பாரதத்தில் டெல்லி டெல்லி சார்ந்த பகுதிகள் தான் சொர்க்கம் மற்ற பாரதம்ன்றதே அது மட்டும்தான் கடல் மட்டத்துக்கு மேலே இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு வரும் தண்ணி கீழே இறங்கி மற்றதெல்லாம் மேலே வருது சரி அப்போ பாரதத்துக்கு போகணும் ஸோ பாரதத்துக்கு வெறிய வெளியில் இலங்கை இருக்குது இப்போ இலங்கையிலிருந்து அங்கே வருது அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் உண்மையில் இலங்கைன்றது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தீவு இல்லையா மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமும் தீவு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒட்டுமொத்த உலகமும் இன்றைக்கி ராமண ராஜ்யம் தான் அந்த இலங்கை மட்டும் ராவண ராஜ்யம் கிடையாது அப்போ ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களை இந்த ஞானத்தை கொடுத்து இப்போ வந்து இது கலியுகமாக இருக்கு கலியுகத்தில் இருந்து சத்தியுகம் இங்கே வந்து டைம் இல்லையா இங்கே ஸ்பேஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை டைம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு யுகத்திலேருந்து இன்னொரு யுகத்துக்கு போகிறோம் அதற்கான பிரிட்ஜி வந்து நாம தான் இல்லையா ஏன் குரங்க காட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் இல்லையா குரங்கு குமுடுறோம் உண்மையிலே நம்மளுடைய புத்தி கலியுகத்தில் குரங
அப்போ குரங்கு மாதிரி இருந்த நம்மளை கோயிலில் வச்சு கும்பிடுற மாதிரி இறைவன் மாத்திர ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மகிமையெல்லாம் சிவனுக்கு தான் பட் இருந்தாலும் நம்மளை அப்படி மாற்றுறதுனால தூய்மை இழந்தவங்க அவங்கள கும்பிடுறாங்க சொர்க்கத்தில் யாரும் கும்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் குரங்கின் துணை கொண்டு பிரிட்ஜ் அமைக்கிறாரு நாம தான் இந்த குரங்கு நாஸ்திகம் பேசுதே அந்த குரங்கு அந்த குரங்கெல்லாம் வந்து சொர்க்கத்துக்கு வான் கூப்பிட்றதுக்காக இந்த மாதிரி குரங்குங்க உதவி பண்ணுது ஆனால் அந்த குரங்கு உதாசீனப்படுத்துது அந்த குரங்கு பிரிட்ஜை உடைக்கிறதுலே இருக்குது இல்லையா அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜை கட்டும்போது ராவணன் வந்து சிதைச்சிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த பிரிட்ஜை வந்து உடச்சிக்கிட்டே இருப்பான் புயல் மூலமாக ஏதோ ஒன்று அது எல்லாமே மாயின் புயல் அதில் ஒரு புயல் தான் பெரிய புயல் தான் நாஸ்திக புயல் ஸோ இதெல்லாமே நடக்கும் ஸோ அப்படி நாம் பண்ணுறதுனால தான் குரங்கு குரங்கு வந்து பிரிட்ஜு கட்டுதுன்னு அந்த குரங்கு நாம தான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் கட்டுறது யார் கடவுள் கடவுள் ஏன் நம்மளை வச்சு கட்டுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு முதல்ல உடம்பு கிடையாது ஞானத்தை சொல்ல தான் முடியும் இதை பண்ணிங்கன்னா சொர்க்கத்தில் அதற்கான உயர்ந்த பதவி நீங்கள் அடையிறீங்க ஸோ பலன் நமக்கு தான் கடவுள் பலன் அடைய போகிறது இல்லை கடவுள் சொர்க்கத்துக்கே வர்றது கிடையாது சொர்க்கத்துக்கான வழியை சொல்லிவிட்டு அவர் போயிடுறார் அதனால தான் அன்பே சிவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்காட்டினாலும் சொர்க்கம் வந்துடும் இந்த சேவையும் நடந்துடும் திடீர்னு நான் இன்றைக்கி பா இனிமேல் தேவையே இல்லைப்பா இவங்களெல்லாம் மாற்றவே முடியாதுப்பா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களா நான் முடிவு பண்ணுறதுனாலலாம் இந்த செய்தி பரவாமல் இருக்காது இது மாதிரி நிறைய பேரை வைத்து எப்படி இந்த செய்தியை கொடுக்குறதுன்னு கடவுளுக்கு தெரியும் கடவுளோட புத்திசாலி யாரும் கிடையாது இல்லையா அப்போ நம்மளும் இதில் இந்த சேவைக்கு ஒரு ஒரு கருவியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது இந்த சொர்க்கம் அப்படிங்கிற பிரிட்ஜை கட்டுறதுல நாம் ஒரு கூழாங்கல்லை தான் கொடுத்துருக்குறோம் அல்லது ஒரு சின்ன மண் ஒரே ஒரு மண் தொழுந்த தான் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த அணில் மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இதிலே வந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான மறைஞ்சிருக்கிற ரகசியம் என்னென்னா நான் பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே இல்லையா இது கடவுளுடைய சேவை அவர் யார் வேணாலும் கருவியாக்கி பண்ண முடியும் ஸோ அதில் நீங்கள் பங்கெடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு மகிமை உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக்கிறீங்க எத்தனை பேரை சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்கிறீங்களோ அல்லது பாலமாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்குது ஸோ உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தான் நீங்கள் அமைச்சுக்கிறீங்க இது எப்படின்னா கரெக்டாக சொல்லணும் இதோடைய நினைவாக தான் தேர் இழுக்கிறது ஏன்னா நீங்கள் இழுக்கிறதுனால தேர் நவருது எப்படியா இருந்தாலும் தேர் நவுற தான் போகுது நிறைய பேரை வச்சு கடவுளை இழுக்க தான் கடவுள் இழுக்கிறாருங்கள அது பக்தி ஸோ எப்படியும் அந்த அந்த டைமுக்கு தேர் இழுக்க தான் போகிறாங்க நீங்கள் தொட்டாலும் தொடக்கினால நீங்கள் தொட்டால் உங்களுக்கு புண்ணியம் அப்படின்றதுக்காக தான் போய் எல்லோரும் தொடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் கடவுளுடைய சேவையில் நீங்கள் கருவியானீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் நீங்கள் ஆகாட்டினா கடவுளுக்கும் நஷ்டம் இல்லை சொர்க்கம் வர்றது நிற்க போகிறதும் கிடையாது காலத்தை யாரும் தடுத்து நிறுத்தவும் முடியாது இப்படிங்கிற ரகசியம் அந்த ராமாயண கதையில் வெளிப்பட்டிருக்கே தவிர நிஜமாகவே அணியில் போய் கட் கொடுத்துச்சா அப்படின்னா அதெல்லாம் நடக்கவே கிடையாது ஆனாலும் இது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சாத்தானே வந்து இது நடந்துச்சின்னு ஒருத்தரை நம்ப வச்சு நடக்கலன்னு நம்ப வச்சு ரெண்டு பேரும் ஏன்னா நாஸ்திகத்தை படித்ததும் சாத்தான் தான் மதத்தை படித்ததும் சாத்தான் தான் ஸோ அடிக்கவும் வைக்கிது ஆனால் அதையும் மீறி என்னென்னா அதுலேயும் என்ன தான் சாத்தான் பிளான் பண்ணாலும் அதுலேயும் கடவுளுடைய ஞானம் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதை தான் கடைசியில் கடவுள் வெளிப்படுத்துகிறார் அதனால தான் பைபிளில் கடைசி அத்தியாயம் வெளிப்பாடு அப்படின்னு வச்சுருக்குது ஸோ பைபிளில் எதுவும் கிடையாது இங்கே இறைவன் கடைசியில் வெளிப்படுத்துகிறது தான் அதோடைய அர்த்தம் ஸோ இப்போ நாம் இதை வெளிப்படுத்தும் போது புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் கடவுளே கடைசியில் தான் வர்றார் நடுவில் எப்போவுமே அவர் வர்றது கிடையாது ஏன்னா மனிதன் துக்கத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் வர்றார் ஸோ வரும்போது ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் மாத்துறார் ஒன்று இறைவன் பேச்சை கேட்டிங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் பேச்சை கேட்கலன்னா கூட அடி உதையெல்லாம் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் மொத்தத்தில் துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்றிடுறார் இல்லையா ஸோ மொத்தத்தில் இறைவன் எல்லாருக்கும் உதவி தான் செய்கிறார் ஆனால் கடவுள் வர வரைக்கும் மனிதனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும்ல ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு முட்டாளாக இருக்க மாட்டோம் முட்டால் தான் சொர்க்கத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிறவருக்கு இருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் எதையும் எதிர்த்தெல்லாம் கேள்வி கேட்டுக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த ஒரு பக்தி பாவனை இருக்கும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆத்ம சக்தி இழக்க இழக்க அவனுக்கு சந்தேகம் வருது இல்லையா அந்த நேரம் அவன் சந்தேகத்து வரக்கூடாது அவனுக்கு நம்பிக்கை வரணுன்றதுக்காக இயற்கையாகவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு எப்போ நாஸ்திகம் அதிகமாகுதோ நாஸ்திகம் வந்த பிறகு தான் இந்த துவாரகை
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது ஒரு சிலர் தீவிர பக்தி பண்ணும்போது காட்சி கிடைக்குது கிருஷ்ணரையே பார்க்குறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ பார்க்குறாங்க சப்பா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வருது ஸோ இதுவும் நாடகத்தில் இருக்குது ஏன்னா கடவுள் வர்ற வரைக்கும் அவன் வந்து நாஸ்திகத்துக்கு போயிட்டானா சுத்தமாக வீணாக போயிடுவான் ஸோ அதனால் அவனுக்கு கொஞ்சமாவது நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்குது இன்றைக்கி நாஸ்தி இன்றைக்கி கடவுளே வந்துட்டார் இல்லையா ஸோ அதனால் நாஸ்திகம் உச்சத்துக்கு போகுது அதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லது ஏன்னா அந்த மதங்கள் எல்லாம் தவறுன்னு புரிஞ்சால் தான் இந்த ஞானத்தை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபுல்லாக ஸோ அப்போ இந்த ஞானம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அவங்களும் நல்லது தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரொம்ப கெடுதலும் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னும் போது ரொம்ப காமம் கலத்தொடர்பு இதெல்லாம் விழுவோம் ஸோ அதில் நிறைய அடி உதையெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம் ஸோ நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது ஸோ அடுத்தது முக்கியமாக அந்த நாம மூன்று கோடு போடுறாங்களே அதே மாதிரி அணிலுக்கு இருக்குது ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா மூன்று கால ஞானத்தை இறைவன் கொடுக்குறேன் சொர்க்கத்தில் தேவதையாக ஸ்ரீ நாராயணனாக நீங்கள் தான் இருந்தீங்க காமத்தில் விழுந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ துக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க நிகழ்காலம் இது கடந்த காலத்தில் நாராயணன் நிகழ்காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கிறீங்கன்ட்டு எதிர்காலத்தில் கடந்ததே மீண்டும் நடக்கும் ஸோ அப்போ மூன்று கால ஞானமும் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதுக்காக தான் பட்ட போடுறது எல்லாமே ஸோ அது இயற்கையாகவே அணிலுக்கும் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது ஸோ ராமர் தொட்டு அதை அமையலை அதே மாதிரி அணிலை பார்த்து பிளான் பண்ணியும் யாரும் எழுதலை ஸோ இது எல்லாமே தானாகவே நடக்குது ஏன்னா அந்த ராமாயண மகாபாரதம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன தப்பு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த பேர் அந்த உறவுகள் அந்த பே அந்த இடம் எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருக்கும் பைபிள் குரானும் அப்படி தான் இத்தனை கேரக்டர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கடவுள் நம்பிக்கை வந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அது பிளான் பண்ணி எதுன்னு இல்லை அந்த நேரம் அவங்களுக்கு தோன்றும் ஒரு கனவு மாதிரி தியானத்தில் தோன்றும் ஸோ அப்படி தான் எழுதப்படுது மற்றபடி இவங்க நாஸ்திகள் சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஏன் நீங்கள் எழுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதுங்களா பிளான் பண்ணி எழுத முடியுமா மூணு மணி நேரம் படம் அது பத்து நிமிஷம் கதை கூட வராது அதுக்கே முக்கியமானக்கே அதிலே ஆயிரம் தப்பு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆத்ம சக்தியாக இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரிலாம் வெளிப்படுது எழுதுகிறாங்க ஆனாலும் அது மனித வழி தான் அதனால் அது அந்த நேரத்தில் அதை யாரும் தப்புன்னு நினைக்கல இப்போ தான் மனிதனுடைய புத்தி கீழானது போகும்போது கீழானது மட்டுமே மனிதனுடைய புத்தி பார்க்குது ஸோ அப்போ தான் கோயிலில் சிலை அசிங்கமாக இருக்குது கதை அசிங்கமாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குது ஏன்னா மெயின் உள்ள புத்தி அசிங்கமாக இருக்குது அதனால் அவன் கண்ணுக்கு அது தெரியுது ஸோ அந்த நேரம் இறைவனுடைய ஞானம் கொடுக்கும்போது இதில் நீ எந்த குறையும் கண்டே பிடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ இறைவன் கிட்டே வாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஞானத்தை நாம் கொடுக்குறோம் இதோடைய நினைவாக இல்லை ம ஒன்று நமக்குள்ளே இருக்கிற காமம் கோபம் இதை எதிர்த்து நம்ம நடக்கிற யுத்தம் மனசுக்குள்ளே நடக்கிற யுத்தம் இறைவனை நினைத்து நினைத்து அந்த சக்தி வந்து சக்தியின் துணை கொண்டு காமம் கோபம் இந்த சாத்தனை நம்ம வெல்கிறோம் இதோடைய நினைவாக தான் ராமாயணம் மகாபாரதம் அந்த யுத்தம் உள்ளே நடக்கிற யுத்தத்தை அங்கே வெளியில் காட்டிட்டாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ராமாயணமும் நடக்கல ராமர் பாலமும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சொர்க்கன்றது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி யமுனை நதிக்கரையில் தான் இருக்கும் டெல்லி சார்ந்த பகுதி தான் அங்கே புஷ்ப விமானம் இருக்கும் பயங்கர டெக்னாலஜிலாம் இருக்கும் அவங்க புஷ்ப விமானத்தில் ஏறி உட்காந்தாங்கன்னா நினச்ச இட நினச்ச இடத்துக்கு அதுவே போகும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிரிட்ஜும் தேவையில்லை எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ அதுதான் ஏன்னா இருக்கிறதுலே பயங்கர அழகான இடமாக சொர்க்கம் தான் இருக்கும் அதை விட்டுட்டு அவங்க எங்கே எதுக்கு எங்கே போக போகிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே அவங்க கட்டலை பட் பிற்காலத்தில் யாராவது கட்டி இருக்கலாம் இப்போ அது இதுக்கு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வர வைக்கிறதுக்காக இருக்கும் ஆனால் நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா நாஸ்திகம் எப்படி வளரும் ஸோ அதனால் அவங்களும் இதுக்கு பிரச்சனை கொடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க ராவணன் மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே கேம் இதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இறைவனை பிடிங்க சொர்க்கத்துக்கு வாங்க சந்தோஷமாக இருங்க துக்கமான வ உலகத்துலேருந்து தப்பிச்சிடுங்க இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது இந்த துக்கமான உலகத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு துக்கம் அனுபவம் ஆகாது ஏன்னா இறைவன் நினைவிலே இருக்கும்போது துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் வராது அப்படியே வந்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய புத்தியெல்லாம் இறைவன் கிட்டே இணைஞ்சிருக்கனால அது எங்கேயோ யாருக்கோ நடக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஓம் சாந்தி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் லைக் பண்ணி உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்கள் அவசியம் அனைத்து மத சகோதர சகோதரிகளுக்கு நாஸ்திக சகோதர சகோதரிகளுக்கு இந்த வீடியோவை அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எல்லோரும் எழுப்புறது நம்மளுடைய கடமை ஏந்திரிக்கிறது ஏந்திரிக்காதது அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் கண்டிப்பாக ஏந்திரிப்பாங்க பட் இப்போவே ஏந்திரிக்கிறாங்களா லேட்டாக ஏந்திரிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது அவங்க எந்த அளவுக்கு பாவத்தை சேர்த்து வச்சுருக்
அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை கேட்கணும் அது வந்து அனைத்து ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பொதிக்கப்படுது யூடியூப்ல பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முறையில் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வரும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபுல் முறையில் லிங்க் இருக்கும் ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின்ட்டு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய அன்புக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது அனைத்து மதங்களின் ஒரே கடவுளான சிவபெருமானின் அன்பு புதல்வன் மற்றும் அன்பு மாணவன் பி கே சரவணகுமார் ஓம் சாந்தி